la soulage et sa paix Porter son bois, porter les seaux Pour faire une écharpe de veine Le jour de la foire au chaud nous allons partir dans un quart d'heure à peu près, autour de 7h45. Là, les élèves sont en train de charger les tentes et la boisson pour le soir et le lendemain matin. Et ben, dans un quart d'heure, vous allez voir le départ d'élèves motivés et une équipe d'encadrement très motivée. Il y a deux étapes. Nous partons aujourd'hui, nous allons jusqu'aux jusqu au, Imerlins, en passant par Aubure. On va pique-niquer euh, à la pierre des trois bancs, on descend sur le bonhomme, on remonte à la tête des faux par les tendus de vin, on descend euh, vers l'ancienne la vers, vers, euh, la, ferme des Imerlins où nous campons. Et le lendemain, on attaque euh, la montée euh, sur les crêtes et on descend euh, au Wettstein puis au linge. Voilà, l'étape finale c'est le linge puisque le, le projet s'intitule du lycée au tranché du linge. Quand on sait euh, qu'il y a eu un orage violent hier, nous sommes très très contents de voir ce beau ciel bleu aujourd'hui. Et on espère qu'il restera avec nous pendant les 48 heures. Nous emmenons 46 élèves et une petite dizaine d'encadrants. 45 km environ et 2000 mètres de dénivelé. Ils vont souffler, ça va leur faire du bien, ça va leur faire du bien, mais bon, c'est sur la trace des poilus, du lycée aux tranchées. Et tout ce qui est psychologique et moral dû à la guerre, euh, ils ne vont pas comprendre, parce qu'on ne peut pas comprendre. Moi non plus, personne ne peut comprendre. Quand ils vont bivouaquer ce soir, ça va être la fête pour eux, ça va être terminé. Pour le soldat, le bivouac, c'est la veille du combat et il sait très bien que le lendemain, il y a une partie qui ne sera plus là. Donc, euh, ça n'a plus rien à voir du tout au point de vue, je veux dire, au point de vue euh, état d'esprit. Là, ils sont contents, euh, ça piaille déjà au combat. Quand on s'approche du front, on ne piaille pas, on ne fait pas de bruit, on, on brêle ses casseroles et ses gamelles comme il faut pour ne pas éveiller euh, l'attention de l'ennemi. Hein. Ils ont des beaux sacs de couchage, les soldats ils n'avaient rien du tout, ils avaient leur sac et c'était dans des tranchées. Donc euh, c'est bien, ils vont en baver physiquement, ils vont voir le terrain, ils vont s'approcher du linge, mais euh, point de vue euh, euh, état d'esprit, bon effectivement ça n'a pas grand chose à voir. Hein. Allez. Attends, attends, attends. Ce qu'il faut mettre, c'est le, les cartons de ration. Sinon, ça tiendra pas. Oui, t'as raison. Euh, attendez, attendez, attendez. attendez. En face, elle distribue. Plus que 40. On est prête <rire> Des rations. Il y a combien de menus différents euh, 14 environ. 14 menus différents. On verra, on va goûter ça. Ouais. C'est le bon Dieu qui l'a caché. Personne ne râle, personne ne se plaint. On a le sourire toute la journée, tous les... même s'il pleut. On ne se plaint pas parce que le sac est lourd, parce que vous savez très bien aussi que les bardas à l'époque, euh, c'était entre 25 et 30 kilos. Je pense qu'ici, on doit avoir à peu près dans les 10 sur le dos. Euh, un petit rappel aussi, personne n'a de téléphone portable. Si par hasard, vous l'avez oublié dans une poche, il est encore vite temps d'aller le rapporter à la vie scolaire. Et puis, un dernier mot, euh, on part ensemble aujourd'hui et on rentre ensemble demain. Personne n'abandonne. Personne ne sera fatigué. Encore des petites choses. Il n'y a pas de cigarette non plus. Euh, c'est toujours Monsieur Ramnel qui en ah oui, devant. Là, personne ne va devant Monsieur Ramnel. C'est interdit. C'est lui le, 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 le patron de la marche euh, sur la première journée. Et euh, les professeurs, on va se mettre un peu tous les, tous les 10, 15 élèves pour qu'il voilà, qu y ait un peu de monde partout. Si vous avez des soucis au niveau ampoule, c'est Madame Viali qui gère un petit peu le côté euh, santé. Euh, oh, voilà. Et. Euh, Opérations, de toute façon, on essaye de ne pas avoir une colonne qui s'étire trop. Donc les premiers, c'est pas la peine de galoper parce qu'on va toujours s'aligner sur les derniers. Donc c'est pas la peine de prendre trop d'avance. Monsieur Ramnel ne va pas galoper devant. Chut, oh, on reste plutôt groupé pour éviter d'avoir des, des pertes de, de gens en route parce qu'on compte vous ramener à vos parents euh, demain soir.
râle. <rire> Et on a perdu personne. Oh Rémi, on dirait Rémi. Rémi, t'as qui c'était le beau temps. Je les emmène à Paris de temps en temps avec les rêves, donc faut se connaître. Mais oui, mais quand on est en train de faire chaud, on a Le moral est bon, personne ne se plaint, tout va bien. On a dû marcher une dizaine de kilomètres au moins, une quinzaine. Et bah ça commence à être dur mais on garde le moral. Hein. <rire> le sourire. On est en pilotage automatique.
belle averse de grêlons. C'était tout, tout recouvert, là, on a, ça tapait la tête et tout. On s'est même abrité pendant 10 minutes, tout un truc, tellement c'était l'horreur. Et, et là, on a un peu gelé. Mais les courbatures commencent à se faire sentir là, parce qu'on arrête, on se refroidit. Mais maintenant, on va faire la, la montée la plus intéressante. Il euh, y a pu, ça nous a un peu pourri quand même. Hein. En plus, ça a pris à grès, donc euh, c'était pas fou. Et c'était des, des beaux grelons quand même. Hein. 5, 5 mm au moins.
Je n'ai pas entendu de personne qui se plaît. Il ne pas coûté 10 ans. Ça balance, ça balance. Alors, que on a exigé de vous, vous étiez consentant, hein Vous avez signé. Eh bien, puisqu'on est dans un raid commémoratif, il faut aussi dire qu'on l'a exigé d'autres hommes. Mais ce qu'on a exigé de vous, et ce que vous avez fait aujourd'hui, ce que vous avez pris sur vous, bien sûr, c'est sans commune mesure avec euh, ce qu'ont vécu ces hommes. On a du mal à nous imaginer ici, ici, dans ce lieu de quiétude et ce lieu de beauté euh, qu'on est sur un, un champ de bataille. Et d'ailleurs, c'est presque incongru de se dire qu'on s'est battu ici si loin des zones de communication où vous avez dû, des deux côtés euh, mettre en place une logistique énorme pour pouvoir amener des hommes et du matériel ici se battre, ici un champ de bataille comme vous, comme vous, comme vous tous ils avaient la jeunesse devant eux comme vous, ils avaient la santé comme vous, ils avaient du courage comme vous, ils ont pris sur eux pour monter avec leur barda. Ils n'étaient pas, pas équipés de, de matériel comme vous avez aujourd'hui, de baskets, de, de marches, de, de, de sacs à dos, ils sont légers. Comme vous, ils ont subi les intempérés, la grêle, c'était une première pour cette session. Euh, ils ont subi la pluie, ils ont subi le froid, ils ont subi la chaleur, ils ont subi les longues marches, la fatigue. Même si, bien sûr, il ne faut pas comparer des, 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 des jeunes de 20 ans d'aujourd'hui avec des jeunes de 20 ans d'il y a 100 ans. C'était des gens qui étaient durs à l'ouvrage, euh, qui étaient des paysans, qui euh, travaillaient euh, les intellectuels, ceux qui portaient euh, la, le latin en haut, eux étaient des officiers. Ils ont payé un lourd tribut parce que les officiers, c'est souvent eux qui partaient en premier pour entraîner leurs hommes. Et ce dont on ne se rend pas compte aujourd'hui, c'est le sens du devoir et du sacrifice euh, dont ils ont fait preuve. Tout à l'heure, vous allez arriver à une grande croix, vous allez voir, euh, et quand vous serez à cette croix, vous verrez les Vosges devant vous. C'était la France. Donc vous imaginez qu'ici, il n'y avait plus un seul arbre, on a des photos, il n'y a plus un arbre, donc c'est un excellent poste d'observation. Et tous les militaires ont toujours dit de tous les temps, qui tient les hauts, tient les bas. Donc il fallait prendre ce point. Et donc, euh, les... Les Français ont décidé de prendre ce point. Et euh, alors qu'on dit en ce moment, c'est la mode de dire que les soldats ont, ont fraternisé la nuit de Noël et que tout le monde chantait Douce nuit, Chilénart. Eh bien, ici, en décembre 14, et notamment 1914, et notamment euh, pendant la nuit de Noël et le jour de Noël, il y a eu des violentes attaques. Les Allemands ont attaqué de ce côté-là, les Français qui étaient de ce côté-là. 900 morts en 15 jours des jeunes gens, comme on vous l'a dit, de votre âge, français et allemand.
suggérer, j'en ai pris 4 tout simplement pour tourner, enfin, pour pas que ce soit toujours les, les trois mecs qui Vous faites attention, vous en mettez un coup sur le pied, votre pied il va pas aller. Donc, euh, non mais ah non, comme c'est des, euh, des petits ouais, débattements, bon. battements, on, en a pour un on petit peut se faire avoir. D'accord Mais attends, il faut une pelle pour des poussailles. Vas-y, attends, il n'y a pas trop long là. Ah, mais attends, la pelle du coup, la terre, tu la mettre là. Non, je la mets de ce côté, on a un. Ouais, ok. Mec, imagine, tu trouves une pelle. La petite pelle Ah, bah, comme ça, on peut tout se trouver. C'est racine. Le mec, à chaque fois, la terre, elle ressemble, je l'avance. Mais justement, il faut la repousser un peu plus loin. Il y a les barrages qui sont plus Ah non, je me suis même pas, même, j'ai même pas eu deux secondes encore. Oui, ça joue, hein. Oui, oui, ça boue, mais c'est bon, ça va être chaud. C'est pas trop, je sais pas quand. Voilà, ça dure pas. Alors, vraiment, ça boue. Il y a lui.
qui semblent très bons. Il y en a qui peuvent faire des, des madeleines, mais elles sont pas bonnes. C'est une ration et tout, c'est sec. Et merci. Oh, oh.
Très rapidement, eh bien, les Allemands se sont bien aperçus que les Français préparaient quelque chose. Alors de leur côté, ils se sont encore plus solidement retranchés, on le verra tout à l'heure. Et quelque part, on se dit, mais stratégiquement, c'était de, de la folie pure. C'était faire preuve d'héroïsme, particulièrement de la part de ces hommes. On va le voir là-haut. Donc, imaginez ce que vous allez... Le, le chemin que vous allez euh, emprunter, mettez-vous peut-être dans la peau d'un chasseur alpin, troupe d'élite, mais qui monte cette fois-ci pour, pour l'assaut. Vous êtes sur un site exceptionnel, d'abord parce que on est sur un cimetière quelque part. Et que là, ce, ce, ce champ-là, hein, devant vous, eh bien, vous avez des, des gens qui sont tombés et qui restent encore peut-être, probablement certains, dont on n'a pas retrouvé les restes, qui reposent ici. Prendre le contrôle de ces crêtes qu'on voit ici. Là, c'est le Schratzmanelle. À gauche, on a le linge et à droite, le Barenkop. Eh bien, c'est contrôler la vallée de Master par le haut. Mais c'est ici qu'on se rend vraiment compte de l'effort qu'on a exigé des hommes, de ces jeunes gens qui avaient été formés, hein, euh, mais qui ne se sont peut-être pas rendus compte de ce, 
du sacrifice qu'on allait leur demander. Vous avez encore des, 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 des hommes qui reposent sous nos pieds. On ne se rend pas compte, donc il faut aussi le garder en, en mémoire. Appelons-moi leur dignité quelque part. Voilà. En fait, il y a eu trois attaques principales. C'est celle du Berenkop, celle du Schratzmenele et celle du linge, euh, comme vous l'avez dit, pendant trois mois. Et les, les soldats partaient d'ici et le premier jour, les Allemands ont même écrit qu'on ne voyait plus le... Le vert, on voyait presque plus le vert de l'herbe, on voyait le bleu des uniformes français qui étaient couchés et le rouge du sang. Parce que ici, sur un bataillon, qu un qui à fait un trou, il y en a tous les soldats qui savent qui que jamais un deuxième obus ou extrêmement armant tombera dans le même trou. Donc qu'est-ce qu'on fait On saute dans le trou en se disant Je suis tranquille. Il y, a, il y a un soldat qui l'a écrit il y a 20 personnes qui sautent dans le trou, sauf que l'obus à côté, que l'obus suivant, il tombe à côté et il a recouvert texto les vivants et les morts. Voilà, et ils sont quelque part encore là. Le monsieur de 80 ans, je ne sais pas si c'était grand-père. En tout cas, c'était 80 ans et je leur ai dit, votre grand-père est ici. Ben, pff, ils se sont mis à pleurer. Ah, puis, ça fait drôle, hein. Et puis, euh, j'ai un copain qui est le général de Guigné, qui a pris sa retraite en 2015 et qui a commencé à fouiller dans les archives de, de sa famille. Et il s'est rendu compte que le capitaine de Guigné, son petit-fils, euh, est mort le, le 22 juillet 2015, exactement euh, au, le premier jour. Et il est tombé là et il repose là. Et le général de Guigné a fait venir à peu près une centaine de personnes de sa famille dont certains ne s'étaient jamais vus. Il y avait des, des jeunes, il y avait des papas qui avaient le gamin sur l'épaule, il y avait des gens qui marchaient à deux, il fallait les, les aider. Ils se sont mis là, ben ils ont chanté une Marseillaise. Hein. Et c'est pas moi qui l'ai entonné. Voilà. C'est des histoires comme ça. On dit toujours des soldats, des, des chiffres, des statistiques, mais c'est des, des histoires humaines. Allez, go de là, rappelez-vous les trois axes d'attaque, Berenkov, Schratzmenele, et ceux qui venaient ici, ils passaient sous le feu du Schratzmenele, vous verrez comme ce site est fortifié, le Schratz était encore plus, et ils attaquaient dans la pente qui est ici à 16%, sur une défense qui est organisée, comme vous allez le voir. Pendant ces trois mois, 17 000 pertes sont disparues, parce que bon nombre de ces Français surtout, euh, euh, reposent encore ici, comme on l'a dit tout à l'heure, le français qui était blessé ici, ben pour le ramener au cimetière du Wettstein, il fallait d'abord qu'il y ait deux brancardiers survivants qui le prennent, qui repassent tout le circuit pour l'amener au cimetière du Wettstein. Alors c'est triste à dire, mais sur un champ de bataille, la première chose qu'on fait quand il y a un blessé, on trie. Salut <rire>
qui a soulagé sa Il a traité comme une femme au moins une fois dans sa vie. Le bois qu'apportait 